আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে আলোর ঘটনা এই অধ্যায়ে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব বা দর্পণে প্রতিবিম্ব কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে তো প্রতিবিম্বটা কি প্রতিবিম্ব হচ্ছে নরমালি যখন ধরো আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াই তখন কি দেখা যায় আমাদেরই মতো অন্য একজনকে কিন্তু আমরা দেখতে পারি মূলত আমাদেরকেই আমরা আয়নাতে দেখতে পারি তো আয়নায় আমাদের যেই একটা নতুন কাঠামো গঠন হচ্ছে সেটাকেই কিন্তু মূলত বলা হয়ে থাকে প্রতিবিম্ব তো যদি প্রতিবিম্ব সংজ্ঞা আমরা বলি তাহলে সংজ্ঞাটা দ্বারা এরকম যে কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আলো প্রতিফলিত হয়ে কোনো মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ওই পৃষ্ঠে বস্তুর প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হচ্ছে এখন দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে আলো প্রতিফলিত হয়ে অর্থাৎ এখানে আমাদের আলোর প্রতিফলনটা কিন্তু কাজে লাগছে তাহলে আলোর প্রতিফলনটা কি ছিল আলোর প্রতিফলন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলো কোনো একটা মসৃণ পৃষ্ঠে বাধা পেয়ে আলো প্রশি মূলত বাধা পেয়ে সেখানকে কি হয় ফেরত চলে আসে তো যখন কোনো একটা মসৃণ পৃষ্ঠে বা কোনো বস্তুতে আলো বাধা পেয়ে ফেরত চলে আসে অর্থাৎ অনেক সময় আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমরা সেই বস্তুটাকে কিন্তু দেখতে পাই এখন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে যখন কি না এই আলোটা দুইবার প্রতিফলিত হবে অর্থাৎ প্রথমবারে কি হচ্ছে আলো ক্রশিটা কোনো একটা মসৃণ পৃষ্ঠে পড়ল সেখান থেকে আলোটা কি হচ্ছে মসৃণ পৃষ্ঠে পড়ার পরে সেখান থেকে আলোটা অন্য একটা মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ওই পৃষ্ঠে তখন বস্তুটার হচ্ছে গিয়ে প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে যেমন আমাদের কাছে আমাদের অর্থাৎ সূর্য থেকে যে আলোটা আসে সেটা কি হচ্ছে আমাদের গায়ে এসে পড়ছে তো আমাদের কাছ থেকে আলোটা কোথায় চলে যাচ্ছে মসৃণ পৃষ্ঠ অর্থাৎ দর্পণে চলে যাচ্ছে দর্পণ বলতে এখানে আয়নাকে বোঝানো হয়েছে সেখানে যাওয়ার পরে সেখানে বাধা পেয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে তো এখানে দুইবার প্রতিফলন হচ্ছে তো এই দুইবার প্রতিফলনের ফলে আমরা কি হচ্ছে আমাদের একটা প্রতিবিম্ব আমরা দর্পণ বা আয়নায় দেখতে পাচ্ছি তো এটাই হচ্ছে মূলত প্রতিবিম্ব কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে সেই জিনিসটা যেমন এখানে দেখো এখানে কি হচ্ছে এখানে এই আমরা একটা দর্পণ রেখেছি দর্পণের এই পাশে একটা মোমবাতি তো মোমের প্রতিবিম্ব আমি দর্পণে দেখতে পারবো শুধু দর্পণ না বা আয়নাই না যে কোনো মসৃণ পৃষ্ঠ স্পেশালি যেমন হচ্ছে আয়না তারপরে স্থির পানি এগুলোতে কিন্তু খুব সহজেই আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব ক্লিয়ার প্রতিবিম্ব দেখতে পারি কেন এরকম হয় কারণ হচ্ছে যেই তলটা বা পৃষ্ঠটা যত বেশি মসৃণ হবে সেখানে প্রতিফলনটা কিন্তু সব তত ভালো হয় এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা আগে পড়ে এসেছি অর্থাৎ মসৃণ পৃষ্ঠে প্রতিফলনটা সবচাইতে বেশি হয় এবং মসৃণ পৃষ্ঠে মূলত নিয়মিত প্রতিফলন হয় বিধায় সেখানে যে প্রতিবিম্বতা সৃষ্টি হবে সেটা আমরা খুব ভালোভাবেই কিন্তু দেখতে পারি তো এই যে আলোর প্রতিফলনটা এটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগানো যায় দৈনন্দিন কাজে যদি আমরা বলি যেমন সেলুনে অনেক সময় কি হয় আমাদের পেছনের দিকে চুল কাটার পরে যিনি চুল কাটেন তিনি কি করে পেছন দিকে একটা আয়না ধরে এবং আমাদের সামনেও কিন্তু একটা আয়না থাকে তো আমরা খুব সহজেই দেখতে পারি যে আমাদের চুলটা আসলে কিভাবে কাটা হয়েছে বা কতটুকু কাটা হয়েছে সেটা তো এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু দুবার করে প্রতিফলন হচ্ছে তো প্রতিবিম্ব কি ছিল প্রতিবিম্ব হলো কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ওই পৃষ্ঠে বস্তুটির হচ্ছে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমাদের কাছ থেকে আলোটা কোথায় পড়ছে দর্পণে পড়ছে সেই দর্পণ থেকে আলোটা এসে আমাদের চোখে পড়ছে যার ফলে আমরা সেখানে কি হচ্ছে একটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই প্রতিবিম্বটাই কিন্তু আমরা পরে দেখতে পাচ্ছি তো এভাবেই মূলত প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হয় তো এখানে কিছু কথা আছে যেমন যদি মানে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে প্রশ্নগুলো এরকম যে প্রতিবিম্বের আকারটা বস্তুর আকারের চাইতে কি বড় হবে নাকি ছোট হবে প্রতিবিম্বের দূরত্ব ও বস্তুর দূরত্ব কি কম হবে একই রকম হবে নাকি বেশি হবে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু থেকেই যায় তো সেখানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এই প্রতিবিম্ব সৃষ্টির বেশ কয়েকটা নিয়ম আছে নিয়মগুলো এরকম দেখো প্রথমে কি বলা হচ্ছে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব বস্তুর সমান আকৃতিরই কিন্তু হবে অর্থাৎ তুমি যদি ছোট একটা বস্তুকে দর্পণের সামনে রাখো তার যে প্রতিবিম্ব হবে তার আকৃতিটা ঠিক ওই বস্তুর সমানই হবে যত বড় বস্তুই হোক বা যত ছোট বস্তুই হোক তার আকার আকৃতি যতটুকু তার প্রতিবিম্ব কিন্তু ঠিক সমান আকার আকৃতিরই হবে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেদেরকে আয়নায় দেখি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আকার আকৃতির কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না আমরা বাস্তবে ঠিক যেরকম আমাদের প্রতিবিম্বটাও কিন্তু ঠিক সেরকমই দেখায় 
এবং এখানে কি বলা হচ্ছে সকল বস্তুর বেলায় কিন্তু এটা সত্য অর্থাৎ সকল বস্তুর বেলায় তার আকৃতি এবং তার প্রতিবিম্বের আকৃতি কিন্তু একই হবে এরপরে কি বলা হচ্ছে দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান অর্থাৎ দর্পণ বলতে আয়নাকে বোঝানো হচ্ছে দর্পণ থেকে বস্তুটা ঠিক যতটুকু দূরত্বে থাকবে ঠিক তত তার প্রতিবিম্বটাও কিন্তু ঠিক ততটুকু দূরত্বেই থাকবে এখানে দূরত্বের কোনো হেরফের হচ্ছে না এরপরে দেখো প্রতিবিম্ব পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যখন খেয়াল করবে আমরা যখন আয়নায় দেখি তখন কি হয় আয়নায় তোমার যে প্রতিবিম্বটা তুমি যদি বাস্তবে তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কাজ করো বা ডান হাতটা নাড়াচাড়া করো দর্পণে তোমার প্রতিবিম্বটা কিন্তু সে সময় বাম হাতটা নাড়াচাড়া করবে অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে পার্শ্বের পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিবিম্ব পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ ডান বা বা দিকে তাদের অবস্থান বিনিময় হয় ওই যে বললাম যে বাস্তবে যদি বস্তুটি বা আমি ধরো আমার ডান হাত দিয়ে কাজ করছি প্রতিবিম্বে কিন্তু দেখা যাবে যে আমি আসলে আমার বাম হাত দিয়ে কাজ করছি এইভাবে একটা জিনিসই চেঞ্জ হয় প্রতিবিম্ব তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকে তাহলে দেখো তো প্রতিবিম্ব কি ছিল প্রতিবিম্ব হলো আলো কোনো মসৃণ পৃষ্ঠে বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে কোনো বস্তু থেকে তখন বস্তুটির একটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে এটা ছিল হচ্ছে প্রতিবিম্ব এখন প্রতিবিম্ব যে সৃষ্টি হবে তার কতগুলো নিয়ম ছিল নিয়মগুলো কীরকম নিয়মগুলো হচ্ছে বস্তুতে বস্তুটা ঠিক যে আকৃতির হবে তার যে প্রতিবিম্ব সেটাও কিন্তু একই আকার আকৃতির হবে এরপরে কি দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব অর্থাৎ যে বস্তুর প্রতিবিম্ব আমরা দেখব সেই বস্তুর দূরত্ব যতটুকু হবে তার প্রতিবিম্বের দূরত্ব কিন্তু ঠিক ততটুকুই হবে প্রতিবিম্ব কি করে তার আকার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না দূরত্বের কোনো কোনো পরিবর্তন হয় না পরিবর্তনটা হয় কোথায় প্রতিবিম্বটার পরিবর্তন হয় কি এটা হচ্ছে পার্শ্ব বিনিময় করে অর্থাৎ বাস্তবে যেটা আমাদেরকে ডান মনে হবে প্রতিবিম্বে সেটা হচ্ছে মনে হবে বাম বাস্তবে যেটাকে আমাদের বাম মনে হবে প্রতিবিম্বে সেটা আমাদেরকে মনে হবে হচ্ছে গিয়ে ডান তো এভাবে আর কি ডান ও বাম সাইডটা চেঞ্জ করে প্রতিবিম্ব তো এটাই ছিল আজকের আলোচনা যে কিভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ